。皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、レアスの取材についてね、えー、少しお話ししたいと思います。えー、レアル・ソシエダですね。えー、リガ・エスパニョーラ、あー序盤戦でですね、非常に好調を維持していて、えー、まあ、前節、レガネス戦ですね、えー、1 1の引き分けでしたけれども、この試合が終わった時点では暫定ながら、あ首位に立ったと。おそしてこれがですね、およそ10年、16年ぶりのね、えー、出来事だったというところで、えー、まあ、レアリスタスではですね、えー、まあ、その、まさにね、えー、16年前に、えー、あの優勝を争ったシーズンをですね、こう思い起こしている、えー、ところであるとかと思います。で、そのレアルスシェダがなぜ、えー、今シーズンこんなに好調なのかっていう話はですね、少ししたいと思います。まずですね、この夏の補強、これがズバリ当たりました。で、まあ、これからね、また話しますけれども、ウーデゴールとか、あアレクサンダリサークとか、あポルトゥとか、まあ、このあたりの選手を補強が非常にね、えー、まあ、ハマったなというね、えー、気がまずします。えー、これに加えてですね、えー、オジャルサバルですとか、あスベルディア、えー、ルドルマン、えー、このあたりのですね、選手、カンテランなんですけれども、お彼らがね、えー、この数年、えー、対等してきて、えー、成長してきていて、えー、この夏に、取ってきた選手、まあ、新戦力とうまくね、えー、合致してミックスされたチームになって、これがね、チームの総合力になって、今ね、えー、非常にいい結果あに結びついているんじゃないかなと思います。はい。というところでですね、直近のレールソン試合ならですね、スターティングメンバーを出しながら、ちょっとね、お話を続けさせていただきたいと思います。でですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとね、触れておかなければいけないのが、この数試合ね、腕ゴールが不調でね、欠場しているっていうね、えー、ところだと思います。で、実際やっぱり腕ゴールが抜けてしまうと、えー、レアレストシェダー、あー、今のところね、えー、今の監督、えー、ちょっとそれに対する解決策を見つけられていないというか、あ腕ゴールがいないときに、特に攻撃のところですね、えっ、ー、と、ポゼッションをして、ボールを握って、ボールを保持して、えー、攻撃をしていくっていうところに、最後のところで、えー、決定的なパスを出すとか、あー、まあ、クロスを入れるとか、まあ、ゴールも含めてなんですが、あー、決定的な仕事をするのは、腕ゴールであったりとか、腕ゴールがいることによって、そこにね、マークが集まって、オージャルサバルとか、ポルトとか、えー、ウィリアン・ジョセっていう選手が空いてきてからがゴールを奪うっていうのが、あここまでのね、えー、今シーズンのレアル・ウサジの戦い方であって、それがね、うまくいっているから、あ今ね、上位にいるっていうのがあるので、やっぱり腕ゴールがいるかいないかっていうのは、あ非常に大きいかと思います。その上でですね、えー、まあ、腕ゴールがやると、基本的に433でね、えー、戦うんですけれども、おいないこともね、えー、今後考えられると。おそうなった時に、えー、戦い方としてはね、433、スタートポジション433で行くんですけれども、えっ、ー、と、まあ、攻撃、守備、えー、状況に応じてですね、えー、前線から1枚降りてきて、あのー、おじゃるサウルが、あ降りてくるってことが、あ多かったりしますけれども、これ、例えばジャンヌザイをですね、えー、ウィングで使ったりしても、おまあ、同じようなね、えー、効果があると思います。で、その、中盤もできるような選手をウィングに配置することによってですね、まあ、可変式の442を形成して、まあ、特に、えー、守備時ですね、えー、守備の段階でブロックを作る、えー、あるいは、前からプレスをかける、まあ、連動したプレッシングで、えー、自分たちで、えー、ボールを奪いどころを決めて、それでボールを奪ってショートカウンターを仕掛けるっていうですね、えー、サッカーをする際に、やっぱりこの433と442を併用して、えー、しながら戦っていくっていうのはね、今後レアルソーシここの連動を高めていけるかどうかっていうのは、あーシーズンを通じてですね、まあ今のル監督、えー、ここの連動を高めていかないと、逆にこう、お欧州カップ戦出場権、まあ、チャンピオンズリーグ出場権ですとか、あーヨーロッパリーグ出場権、えー、そういったものにシーズン終盤まで絡んでいく、絡み続けていくっていうのは、あ難しくなるようなね、えー、気がしています。はい、えー、そんなレアルソシエダのですね、えー、注目選手を何名か挙げたいと思います。まずはこの選手ですね。もうこの選手を抜きにして今シーズンのレアルソシエダはあ語れないと思います。マルティン・ウーデゴール。はい、えー、ウーデゴールですね。えー、16歳にしてレアル・マドリーと契約した、あまあ、ノルウェーの、ね、神童と呼ばれていた、あまあ、呼ばれているなおも、今もなお呼ばれている選手であります。あの、まあ、早熟の天才なんじゃないかっていうふうにですね、えー、かなりずっと言われてきたんですが、まあ、実際ね、レアル・マドリーでトップチームで、えー、居場所を確保するって非常に難しくてですね、えー、その後、まあ、オランダに、えー、2年間、えー、レンタルで出されて、ただそこでですね、着実にこう、プレイタイムを得てい
って、まあ、試合経験を経ていって、まあ、成長していったところがあります。特にやっぱフィジカル面での成長、そこの向上っていうのは、このリーガーに一部で、初めてリーガーの一部で、えー、きちんとプレーすることになったんですけれども、その当たり負け、まあ、ボディーコンタクトのところ、えー、含め、えー、相手のプレスが来ていても勝手にボールを失わない、ボールをしないっていうところを見ていると、ボールの持ち方だったりとか、体の当て方っていうのは非常にやっぱりオランダで学んできた部分が大きいのかなという気がします。えー、で、まあ、もともとの左足っていうものは、えー、彼の左足っていうのは、その、まあ、えー、他の選手と比べても、スペシャルな、あ特別なものを持って、えー、いると思いますから、そういったボディーコンタクトにも応じながら、あプレーがブレないっていうところ、これはやっぱり、えー、オランダで出てきたものでありますし、それをね、今、あーリーガー,あー、レアルソシェイダーっていうところでね、まあ、還元して、えー、いるんじゃないかなと思います。はい、続いて、あげたいのは、はい、この選手ですね。はい、オジャルサーバルですね。はい、えー、レアルソシエダのね、10番をですね、えー、今背負っている選手なんですけれども、長年10番を背負っていたシャビ・プリエトからですね、その、お背番号を引き継いだというところで、えー、まあ、レアリスタのですね、えー、希望、期待というものを一心に背負っている選手だと思いますし、今、まあ、まだまだ若い選手であって、えっ、ー、と、この夏にですね、えー、行われた U21 欧州選手権でも、まあ、中心メンバーの一人として、えー、ダニス・エバージョスとか、ファビアン・ルイス、えー、そういった選手とともにですね、えー、優勝に大きく貢献した選手だと思います。で、やっぱりその世代の選手たちっていうのは、これからね、スペイン代表においても、ユーロ2020、のホテガに向けて、えー、まあ、そのホテガメンバーに食い込んでくることが濃厚ですので、まあ、オジャルサーバルもね、えー、代表、え、代表の方に、えー、呼ばれましたし、えー、その後にも含めて、まあ、レアルソシエダで、えー、校長を維持してですね、えー、チームとしても、個人としてもいいパフォーマンスを維持していって、えー、ここから半年、えー、カリジがまだまだ伸びると思うので、えー、どうなっていくのかで注目したいと思います。で、オジャルさんのプレースタイルに関して言うと、まあ本当にこう、まあバスクの選手というか、まあた体が大きくて、まあスピードがあって、パワーがあって、でもボールの扱いもうまい。えー、そしても前線のね、アタッカーの選手ですから、えー、シュートもうまいですし、右足でも左足でも正確なあシュートが出ますし、もパスもね、えー、できますし、えー、それでいてその、まあエゴイスティックなプレーばかりに終始するのではなくて、えー、きちんとゴール前のところで冷静な判断、えー、不意な味方が、いれば、その選手を使ってアシストすることもできますし、まあ、その踊りになるような動きとか、そういったランニングもですね、できる非常に賢い選手だと思います。はい、えー、もう一人、えー、いけるかなと思うので、えー、行ってみたいと思います。この選手はそんなにこう、大きな、まあ、大きな注目を浴びるというか、あそんなにこうメディア好みの選手ではないのかもしれないんですが、僕は、個人的に非常に効いてるなといつも思っているので、あげたいと思うんですが、はい、えっとね、スベルディアですね。えー、彼もまた、その、オジャルサバルと、ともにですね、えー、U21、えー、欧州選手権のね、えー、優勝メンバーの一人であります。はい、なので、非常にこう、若い選手でですね、まあ、やっぱり、この世代の、えー、スペイン代表、まあ、タレント揃ってますし、えー、特に中盤のところで、えー、タレントが揃っていて、少し繰り返しになりますけど、ファビアンとか、アセバージョスとかね、えっ、ー、と、まあ、ロドリーもおいますし、まあ、ロドリーはこの前のね、えー、ユニジーを出席が出ませんでしたけれども、おこの場所はマルクロカとかね、結構ね、いい選手が揃っているので、えー、そこでこう、彼がね、どれぐらいこうね、試合に出ていくのか、出て、えー出るのか、あそういう選手と戦っていくのか、競争していくのかっていうのは難しいところもあるんですが、ただ、レアルソシエダで見せているプレーっていうのは、まあ、ボランチもできるし、まあ、センターバックもできる。これは本当にね、この選手は僕は強みだと思います。やっぱりそのセンターラインに据えられて、今のも現代フットボールの特徴において、ボランチとセンターバック両方できる。そういう卒なっこなせる。高いレベルでプレーできるっていう選手は、やっぱりね、徐々にこう少なくなってきてると思います。で、ポリバレンテな選手って言っても、まあ、スペイン代表でね、えー、サウルとかね、あとこのサウルとか典型ですけれども、割とこう前目のポジションとか、あサイド、サイドバックとかね、えー、っていうポジションを同時にこうね、こなしていくっていうのはあるんですけれども、ボランチはセンターバック、特にその後ろの方で、えー、複数ポジションできる選手っていうのはね、かなりこう、希少価値が高くなってきているので、それをやっぱりリーガの一部で、そんなこなしながら、レアルソシエダ
、あの、好調の要因の一因になっているっていう意味で、滑るでは、僕は目立たないけど、非常にね、能力の高い選手だと思いますのでね、えー、そのあたり含めて彼のこうポリバレントなところとか、あそれを可能にする戦術的、まあ、解釈力とかですね、えー、戦術理解力、理解度の高さ、そういったものに、えー、注目しながらですね、まあ、それで含め、レアルソシエダ見ていくと、非常にね、面白いんじゃないかなと思います。